今天正月初七，现在正在安装车的电器系统，车的框架大体已经完事，电器系统也特别多，装了两天了。这个是刹车的挡泵，两个油管，一个油管管前轮，一个管后轮啊。这个是装刹车油的，前面的电机控制器装在这个位置，已经固定上了，还没连接线路。电机安装在这个位置，超前的，电机线已经接上了。接到控制器上了，这两根是接电瓶的，接线单子也固定上了，就等着连电源了。前面的档位已经安好了啊，这个是驻车、前进、倒车、自动挡。这两个小开关，一个开关是车灯，一个开关是音响。我车上安装了音响啊，这个是喇叭，这个是爬坡档，往下一拉就变成低速档了啊。往上一推，就是正常模式。下边是油门，就电门、刹车，全部固定好。在方向盘的左边，这个是液晶显示屏、电量显示，各种信息都在这个屏幕上啊。这个是电门钥匙，打开以后才能工作。后边安装了两个尾灯，尾灯的空间到时候用铁板给它封闭起来。这个是后电机，朝外面的，控制器安装在座位底下，也是用螺丝打的，特别结实。这边是电源、接线单子，这个是电机、电源，这个地方是接电瓶电源，这些控制线还没有接，一会儿接上就可以了。这个是刹车泵的油管，全部接好了，还没加油，加上油就可以制动了。左右两边都接好了。车座底下是安电瓶的，这个空间相当大了啊。我现在没有电瓶，我把我的电动三轮车的电瓶拆下来了，先试一下，等没问题了，快递上班了，到时候买个锂电池安装上。这个空间安装锂电池肯定是特别充足的啊，因为这个车是个七十二伏的，所以要安装六块电瓶。我这个电瓶是七十二伏六十安时，一共六块，每一块是六十安时的，可以存四度电。推动这个双电机应该没有问题，只不过续航可能有点短，也就四十公里左右。这个支架已经安装上了，把电瓶放到这个剪铁上，正好卡住，用螺丝固定住就可以了。刚才把我的三轮车拆下来一块，然后再把其他的五块拆下来。这后边还有五块大电瓶还没拆，先把前面座底下的一块拆下来了。这个三轮原先是六十伏的，现在就改成了七十二伏。这个控制器也是两千瓦的，电机也是两千瓦的，只不过这个是个单电机，那个是个双电机。一会儿把电瓶安装上，连接上总电路，然后就可以试车了。因为今天已经比较晚了，所以本期视频先给大家分享到这里，明天就可以试车，到时候现场给大家拍视频，看看能不能带动。咱们下期再见。